Born Haber Cycle Example 1 Energy Level Diagram Example 1 Given enthalpy of formation of an ECL is negative 411 kJ per mole. Enthalpy of sublimation of Na is positive 108 kJ per mole. First ionization energy of Na is positive 500 kJ per mole. Enthalpy of atomization of chlorine is positive 1 to 1 kJ per mole and electron affinity of chlorine is negative 364 kJ per mole. Construct the bond Haber cycle and determine the lattice energy of sodium chloride. In this video, I will show you how to construct the bond Haber cycle using energy level diagram. Dua bentuk bond Haber cycle yaitu energy cycle diagram dan energy level diagram Kedua-duanya menggunakan konsep yang sama iaitu Producing solid ionic compound in one step And producing solid ionic compound in series of steps Untuk bond Haber cycle menggunakan energy level diagram Kita akan melukiskan arrow yang panjang macam Y axis berlabel enthalpy Kemudian kita akan tuliskan equation yang terlibat dalam bond Haber cycle mengikut level-level yang tertentu. Dia akan menggunakan konsep di mana untuk endothermic reaction which is delta H positif, kita akan menggunakan arrow ke atas iaitu produk berada di atas, reactant berada di bawah. Manakala untuk exothermic reaction delta H negatif, kita menggunakan arrow ke bawah iaitu produk berada di bawah, reaktan berada di atas. Reaction pertama yang kita akan tuliskan dalam energy level diagram kita adalah enthalpy of formation iaitu produknya adalah solid ionic compound, reaktannya adalah metal element dan non-metal element. Since enthalpy of formation is negative value, so it is exothermic reaction, kita akan guna arrow ke bawah. That means kita punya produk iaitu NaCl solid berada di bawah, reaktan kita iaitu Na solid plus Cl2 gas berada di atas. Since this is enthalpy of formation, masa kita nak balancekan equation, kita kena pastikan solid ionic compound kita ni adalah 1 mol. So kita letak half dekat Cl2 untuk balancekan equation ni. Next, kita akan buat pula equation untuk reaction with series of steps. Nampak macam banyak step, tapi konsep dia mudah je. Daripada elemen, bertukar menjadi atom dalam fasa gas. Kemudian, bertukar menjadi ion dalam fasa gas. Lepas tu, ion bergabung membentuk solid ionic compound. Itulah konsepnya. So, kita mulakan dengan metal elemen dulu. Nak buat non-metal pun boleh, tak ada masalah. So, untuk metal element nak bertukar menjadi gaseous atom, ianya sama ada enthalpy of atomization ataupun enthalpy of sublimation. Kalau soalan kita ni, yang ada adalah enthalpy of sublimation of Na bernilai positif. So, that means endothermic kena guna arrow ke atas. So, kita akan tukarkan Na solid menjadi Na gas. Actually, arrow ni tak semestinya kita letak dekat Na. Dia sebenarnya boleh letak kat mana-mana dalam ruangan ni. Yang penting arrow tu menghala ke atas. Dan kita letakkan simbol delta H sublimation. Untuk balancekan equation ni, kita kena pastikan mol gaseous atom ni sama dengan mol metal element. Kemudian kita akan tuliskan untuk non-metal element. Memandangkan non-metal element kita tak ubah apa-apa. So kita salin balik sebiji-sebiji macam ni. Next step daripada gaseous atom kita nak ubah dia menjadi gaseous ion. Metal element gaseous ion dia adalah positif ion. So ianya adalah proses ionization energy. Nilainya adalah positif. So, ini adalah endothermic arrow ke atas. So, daripada Na gas, dia akan bertukar menjadi Na plus gas. Kita letak simbol IE1. Klorin ni kita tak ubah apa-apa. So, kita salin je sebiji-sebiji macam ni. 
untuk menghasilkan positif ion, gaseous atom ni dia akan remove elektron. So kita akan tuliskan tambah elektron ni pada level yang sama dengan positif ion yang terhasil. Berapa bilangan elektron yang kita nak tulis kat sini bergantung kepada apakah charge yang ada pada positif ion. Kalau positif 1, dia remove satu elektron. Kalau positif 2, dia remove dua elektron. Untuk energy level diagram sahaja, kita perlu tunjuk elektron ni. Kalau energy cycle diagram, tak perlu tunjuk elektron. Bila metal element dah berjaya hasilkan positif ion dia, settle lah untuk metal element. Kita buat pula untuk non-metal element. Untuk non-metal element, step dia sama juga. Yang pertama, kita akan tukar dia menjadi gaseous atom. Enthalpy yang terlibat sama ada enthalpy of atomization ataupun bond dissociation energy. So yang kita ada adalah enthalpy of atomization of chlorine Nilai dia positif, so endothermic, aero ke atas. So, daripada Cl2, iaitu molekul, dia akan berubah menjadi Cl, iaitu atom, dalam fasa gas. Untuk equation menghasilkan gaseous atom untuk non-metal element, bila kita nak balancekan dia, kita kena tengok kepada non-metal element di sini. Tengok dia berapa mol. Kalau kita tengok, dia ada half Cl2. Tapi kalau Cl sahaja, berapa mol? 2 potong dengan 2. So, kalau Cl sahaja, dia 1 mol. So, Cl dekat gaseous atom ni pun mesti 1 mol juga. Kita letak simbol delta HA. Lepas tu yang Na plus dan juga elektron ni kita tak kacau apa-apa. So, kita salin balik semua. Next. Gaseous atom ni akan hasilkan pula gaseous ion. Untuk non-metal element, ion dia adalah ion negatif. So, prosesnya dinamakan electron affinity. Delta H negatif. So, ianya adalah exothermic. Kita akan guna arrow ke bawah. Arrow ke bawah tu jangan tulis dekat kawasan ni. Kita akan buat satu garisan panjang dan buat arrow ke bawah di sini. Dan kita tulislah ion yang terhasil tu. Daripada Cl gas, dihasilkan ion Cl minus, fasa pun gas juga. Untuk balancekan equation ni, bilangan mol Cl minus yang terhasil mestilah sama dengan bilangan mol gaseous atom sebelumnya. Kita letak simbol elektron affinity dan Na plus gas ni kita tak kacau apa-apa so kita salin balik. Tapi elektron ni jangan salin balik sebab kita menganggap elektron ni telah diterima oleh Cl. So, jadi Cl ni berubah menjadi Cl-. Serta last step untuk non-metal element. Last step, positif ion dan negatif ion ni akan bergabung membentuk solid ionic compound melalui lattice energy. Soalan tak bagi nilai lattice energy. So, macam mana kita nak tahu dia positif ke negatif, arrow ke atas ke ke bawah? Kita recall balik lattice energy yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau kita nak form solid ionic compound, delta H nya bernilai negatif sebab bond forming release energy. Tapi kalau solid ionic compound ni kita nak dissociate, dia akan bernilai positif sebab bond breaking dia absorb energy. Lattice energy kita Gaseous ion ni bergabung membentuk solid ionic compound. So, bond forming dia akan release energy. So, delta H nya adalah negatif. So, arrow ke bawah. So, kita akan buat satu garisan panjang dan kita buat arrow daripada gaseous ion turun ke bawah menghasilkan solid ionic compound. Dan kita letak simbol delta H lattice. Untuk meletakkan nilai delta H, kita kena ingat Satu mol tu dia refer kepada produk kecuali bond dissociation energy sahaja dia refer kepada reactant. So enthalpy of formation, produknya satu mol so tak berubah nilai enthalpy. Enthalpy of sublimation, produknya satu mol so tak berubah. First ionization energy, produk pun satu mol tak berubah. Enthalpy of atomization, produk satu mol pun tak berubah. Electron affinity, 
produk satu mol pun tak berubah. So, inilah bond Haber cycle dalam bentuk energy level diagram yang lengkap. Next, kita akan kira pula lattice energy. Formula dia sama je macam formula energy cycle diagram. Iaitu, dekat depan ni adalah enthalpy of formation. Equal kepada semua hasil tambah enthalpy yang lain. So, kita substitute semua value kecuali lattice energy lah sebab kita nak cari. So, lattice energy kita bernilai negative 776, the unit is kilojoule per mole. Thank you for watching.